ముప్పై నిమిషాలలో నొప్పి లేకుండా వేడికో స్వయం చికిత్స అవేస్ హాస్పిటల్ హైదరాబాద్ మిగతా ఆస్పెక్ట్స్ చూస్తే చాలా పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు వర్క్ చేశారు ఏది దేశీ రాజు గారు కానీ లిరిక్ రైటర్స్ గా కాసర్ల అది సినిమాకి ప్రాణం ప్రాణం మెయిన్ క్రియేటివ్ జాబ్ లిరిక్స్ కానీ డైలాగ్స్ కానీ ఈ సినిమా స్ట్రెంగ్త్ మ్యూజిక్ ఆ వివరాలు ఏంటి ఒక కుర్రాడు వెళ్ళి మీకు చెప్తేనే మీరు అన్నారు ఎరా ఇంత పెద్ద సాహసం చేసేది అని అలా నేను వెళ్ళి ఎవరికైనా కథ చెప్తే ఏమనుకుంటారు కదా ఫస్ట్ తెలిసిన వాళ్ళుగా అరే ఎందుకు నేను చెప్పిన వెంటనే నేను చెప్పిన మరు వెంటనే ఫస్ట్ స్పందించింది దేశపతి శ్రీనివాస్ గారు అన్న నేను ప్రగతి భవన్ ఆయన వెళ్ళి వెళ్ళి ఆయన కలవడానికి నేను వెళ్ళినప్పుడు సార్ ఆయన చూడంగానే ఆయన నిజంగా ఎన్నో ఉద్యమాలు చేసిన వ్యక్తి ఎన్నో సాహితీ పుస్తకాలు చదివిన వ్యక్తి మహజ్ఞాని ఆయన ఆయన వెంటనే ఆయన చూడంగానే ఏంటో తెలియని ఒక వైబ్రేషన్ కథ నేను సుజాత ఇక్కడ ఉన్నాం వాళ్ళ ఇంట్లో రేపు ఇంటికి రండి చెప్తారు కానీ కథ అంటే వెళ్ళి వెళ్ళి సినిమాకి పూర్తిగా సహాయ సహకారాలు రచన దగ్గర నుంచి రేపు నేను రిలీజ్ చేసే వరకు కూడా తనే అన్న అర్ధాంగి 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 అనే పదంలో సొగభాగం నా నా టోటల్ టెన్షన్స్ తను తీసుకున్నారు లేకపోతే నేను ఈరోజు అసలు పాజిబుల్ అన్న ఇక్కడ కూర్చోవడం అది నిజంగా ఆ క్రెడిట్ మాత్రం డెఫినెట్ గా మా సుజాత గారికి ఇవ్వాలి దేశపతి గారికి చెప్పాను ఏం రాస్తున్నావా అన్నాడు నూట ముప్పై ఒకటి ఏంటి అన్నాడు ఈ కథ నూట ముప్పై ఒకటి చెప్పాను సార్ ఇప్పుడు నూట ముప్పై రెండు మీరు అన్న నువ్వు అట్లా నా నోట్ చేసుకుంటా చేసుకున్నాను సార్ ఎవరెవరికి చెప్పాను సినిమా అంటే తెలియని వాళ్ళ దగ్గర నుంచి సినిమా అంటే ఇంతే అనే వ్యక్తుల వరకు చెప్పాను సార్ ఈ కథ పేర్లు చెప్పన్నాడు చెప్పండి సార్ మీకు చెప్పాక చెప్తా అన్న కథ స్టార్ట్ చేశా ఆయన ఏం స్పందించట్లేదు చెప్పా 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 అని ఆ విషయం ఏదో ఉంటుందిగా ఈ వయసులో అది సార్ అది సార్ అది పెడదా లేచాడు వచ్చి ఒక అగ్గిచ్చి గొప్ప సాహసం చేయబోతున్నావు తమ్ముడు ఇందులో ఒక బలమైన కారణం ఉండాలి మీరు అడిగినట్టు ఆ కుర్రాడు కలిశాడా వాడు ఎందుకు కలవాలనుకుంటున్నాడు ఒక బలమైన కారణాలు పడితే తప్ప నీకు విమర్శకుల దగ్గర నుంచి కూడా మంచి ప్రశంసలు రావు అన్నప్పుడు నాకు వెంటనే పెద్దింటి అశోక్ కుమార్ గారిని తెలంగాణలో ఒక అద్భుతమైనటువంటి రచయిత అన్న తమిళ సినిమాలకి ఆయన పుస్తకాలు తీసుకుని తమిళ సినిమాల వాళ్ళు చాలా సినిమాలు తీసి హిట్ కొట్టిన రోజులు ఉన్నాయి ఆయన్ని పరిచయం చేస్తే వారు నాకు ఒక మూడు అద్భుతమైన సీన్స్ దేశపతి గారి కథని మొత్తం సెట్ చేసి అప్పుడు నేను సెట్స్ మీదకి ఆయన సాహిత్య అక్షరాలకి వెళ్ళిన వయసులో ఆయనతో కూర్చొని నాకు ఇది కావాలి సార్ అని అంటే ఆయన సరిచేయడం ఇది ఎందుకు అది ఎందుకంటే దానికి ఇలా ఉంటది ఇలా ఉంటదని చెప్పి ఆయన వయ ఆయన సాహిత్యం అంత వయసు కదా అన్న అడిగితే ఆయన నాకు వెంటనే స్పందించి పాట రాయడం ఆ పాట రేపు తెలంగాణలో అన్న అది ఎంత మంది వింటారో దాన్ని ఎంత మంది ఇష్టపడతారో ఆ సాహితీ విలువలతో కూడినటువంటి పాట బ్రహ్మాండమైన పాట అది అది మను గారు కల్పన గారు గోరేటి వెంకన్న గారు ముగ్గురు ఏక దాటి ట్రాక్ లో పాడారు అది బూస్ బాంబ్స్ వచ్చే సాంగ్ అది అది ఫస్ట్ సాంగ్ అది గోరేటి వెంకన్న రాశారు నాలుగు సాంగ్స్ రెండోది మా కాశర్ల శ్యామ్ అన్న మా వరంగల్ అన్న ఎప్పటి నుంచో నాకు అన్నింట్లో ఉండి ఆ ఇన్నో ఇంట్లో పెరిగి అలాంటి వ్యక్తిని చాలా బిజీగా ఉన్నారన్న కాశర్ల శ్యామ్ గారు పెద్ద పెద్ద వాళ్ళకి కూడా దొరకనంత ఇదిలో ఉన్నాడు మా అన్నయ్య సో హ్యాపీ కొన్ని సందర్భాల్లో అయినా నాకు దొరకట్లేదు అనే ఒక ఆనందం ఒక బాధ నా సినిమాకి పాట రాయట్లేదు అని ఒక బాధ అని ఇచ్చాడన్న ఒక్క పాట లంబాడి సాంగ్ రేపు లంబాడి వాళ్ళంతా ఆ పాట పెట్టుకుని డాన్సులు వేస్తారు అంత అద్భుతమైన సాంగ్ ఇచ్చారు మూడో పాట వచ్చేసి చరణ్ అర్జున్ అన్న ఈ ఫస్ట్ ఈ కథ అనుకున్నప్పుడు మ్యూజిక్ చేయాలన్న అని వెళ్ళి ఎవరి తమ్ముడు డైరెక్షన్ అంటే నేనే చేస్తా అన్న అని చెప్పి ఆయనకు చెప్తే నవ్వి నా దగ్గర ఇంత కుర్రోడు వచ్చి సినిమా చేస్తా అన్నప్పుడే నాకు సక్సెస్ నీరులో కనపడింది నేను ఈతో ఉంటా పా అని చెప్పిన తొలి వ్యక్తి అన్న సుజాత తర్వాత మొన్న హిమాన్ అన్న తర్వాత పెద్ద హిట్ లో ఉన్నారు ఆయన నా ముందు ఐదు ఆరు సినిమాలు వస్తే రిజెక్ట్ 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 ఆయన్ని తాకే కథ కావాలి నన్ను మెప్పించుతాముడు అప్పుడు నేను నీకు చేస్తాన చైనా తర్వాత చెప్తా అంటే చరణ్ అర్జున్ గారు అలా పడ్డారు ఈ సినిమా డైరెక్టర్ నువ్వే అనేటువంటిది బిగినింగ్ లో మాకు మీడియాకు వచ్చినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ లో కూడా ఓపెనింగ్ సడన్ గా మారిపోయింది ఎందుకు జరిగింది అమ్మా ధనరాజ్ అన్నయ్య కథ చెప్పాను అన్న ధనరాజన్న చేయమని అడిగా ఫస్ట్ ఆయన చేస్తే చాలా హ్యాపీ ఒక కమీడియన్ ఒక కమీడియన్ డైరెక్షన్ చేయడం అంటే ఇంతవరకు జరగలే చాలా బాగుంటుంది కొత్తగా కూడా ఉంటుంది అని అంటే అన్నయ్య వేరే కథలో ఆయన రాసుకుంటూ ఉన్నారు ఆయన కథ లేదు 
అన్న కూడా డైరెక్షన్ చేస్తా నేను డైరెక్షన్ చేస్తున్నాను రా ఇప్పుడు ఈ టైంలో నీకు నెంబర్ వన్ పర్సన్ అంజి గరుడవేగా అంజి మీ యొక్క మీకు ఇష్టమైన వ్యక్తి అంటే అన్నయ్యని చెన్నై నుంచి పిలిపించా చెన్నైలో చాలా బిజీగా ఉన్నాడు ఆయన పిలిపించి కూర్చొనే ఇంట్లో కూర్చొని కాఫీ ఇచ్చాం కథ చెప్పా సేమ్ మళ్ళీ నెంబర్ వేసుకున్నా నూట ముప్పై రెండు నూట ముప్పై అప్పటికి ఆయన మీరు ముప్పై ఆరు అనే బేదో నెంబర్ వేసుకున్నా వేసుకుని స్టార్ట్ చేద్దాం అన్నాడు కథ స్టార్ట్ చేశాను చెప్పాను సేమ్ ఆయన ఏం వినకుండా వెళ్ళిపోయి భయం వేసేసింది వీడేంటి ఇలా చెప్పాడు చెప్పిందల్లా తీయడం చాలా కష్టం అంటే మనం విన్న కథని ఒక డిఓపీ గారు మాత్రమే వాళ్ళ యొక్క మెదల్లో దాన్ని చిత్రీకరించుకోవడం స్టార్ట్ అవుతూ ఉంటుంది వీడు చెప్పడం మాత్రం పెచ్చులు చెప్తున్నాడు తీస్తాడా అంత ఉందా వీడి దగ్గర బడ్జెట్ వీడు చేయగలడా తెల్లారు వచ్చాడన్నా దండ దండకి నైట్ ఫోన్ల మీద ఫోన్లు విన్నాడు చేస్తాడా చేయడా చేయకపోతే ఏముంది నెక్స్ట్ డిఓపీ వచ్చారు అదే ఇంట్లో తమ్ముని చేస్తున్నాను హ్యాపీ హక్ చేసుకొని ఒక ముద్దు కూడా పెట్టేసా ఆయనకి ఎగిరి కాకపోతే డైరెక్షన్ కూడా నేనే చేస్తున్నా అన్నాడు అన్నాడు అప్పటికి నాకు అసలు కథ చెప్పి ఏంటనే కథ అంత బాగా నచ్చింది తమ్ముడు నాకు అడిగాడు అంతే జస్ట్ అడిగాడు కానీ నేను ఈ నిర్ణయాన్ని గంటలోనే తీసుకున్నా ఒక వ్యక్తి ఒక ఇంపార్టెంట్ వ్యక్తి ఇచ్చిన సలహా మేరకు ఒక అజ్ఞాత వ్యక్తి అనే అంతే జనానికి తెలిసిన వ్యక్తి తెలుసు గురు గారు మా భరణి గారు తరుణ్ కళ్ళ భరణి గారు భరణి గారు ఓకే చెప్పడంతో వెంటనే స్క్రిప్ట్ తీసుకెళ్ళి అన్న మీ బిడ్డని చేతిలో పెడుతున్నా చెక్కి ఇవ్వండి అంతే నిజంగా అన్న నేను అనుకున్న బడ్జెట్ కాదబ్బా సెట్లోకి వెళ్ళి ఇంకొక గంటలో నీ డైరెక్షన్ లో సినిమా స్టార్ట్ అవుతుంది అన్నప్పుడే అన్నప్పుడే అనుకున్న టైంలో అది కూడా వాస్తవం ఎందుకు అంటే నేను ఒక గొంతు వేసుకొని ఒక టీమ్ లీడ్ చేసిన ఒక టీమ్ లీడర్ అయి ఉండొచ్చు కానీ ఒక టెక్నీషియన్స్ ఒక ఒక డెబ్బై ఎనభై మంది టెక్నీషియన్స్ ని మనం అది చేయాలి అంటే అది చాలా నేర్పరితనంతో కూడినటువంటి విషయం అన్నది అది నాకు సినిమా స్టార్ట్ అయినప్పుడే అర్థమైపోయింది సో ఇది నిజంగా ఇది ఒక రికార్డ్ పాయింట్ దర్శకుడుగా ఎందుకంటే అన్నయ్య అడగడం ఎలా అడిగాడు అంటే నేను నీకున్నా అన్నట్టు అడిగాడు అన్న ఇంట్లో నాకు అది ఎంత బాగా నచ్చిందో దాని తర్వాత నాలో ఉందన్న ఏదో ఉంది టైటిల్స్ అన్ని వేసుకుంటున్నావు టైటిల్ పెట్టేసుకుంటున్నావు ఇదైపోయింది కరెక్టే అసలు ప్రొడక్షన్ ఏంటి ఎవరు ప్రొడ్యూసర్ ఏంటి ప్రొడక్షన్ మొత్తం టోటల్ గా ఏంటే నిజమా ఏం పుట్టింది నీకు ఏం పుట్టింది నీకు పిచ్చి ఆయన పట్టిందా పిచ్చి ఆయన పట్టింది సినిమా చేయటం ఏంటే యాక్షన్ చేస్తానన్నావు డైరెక్షన్ చేస్తానుకున్నావు కథ ఇచ్చుకున్నావు టైటిల్ రోల్ చేస్తున్నావు ఎంత బాగుంది సినిమా ప్రొడ్యూస్ చేసావా ప్రొడ్యూస్ చేసాను అనుకుంటా నేను మాత్రం రాకింగ్ రాకేష్ అని గ్రీన్ ట్రీ ప్రొడక్షన్స్ అది కాదు రాకేష్ అనే ఇవన్నీ చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాయి నిజంగా ప్రొడ్యూసర్ నువ్వు అనేటువంటిది నాకు న్యూస్ ఇప్పుడు మందే అమ్మ పేరు వేసాను జయలక్ష్మి అని అదేదో ఉంది అమ్మగారి పేరు అనే మదర్ పేరా అమ్మగారి పేరు దాని తర్వాత మెయిన్ పోస్టర్స్ మీద నేను వేసాను నిర్మాత రాకింగ్ రాకేష్ మందే అన్నయ్య సినిమా మందే ఏంటి ఎంత సంపాదించావు జబర్దస్తులు ఎంత సంపాదించావు ఏం చేసావు ఒకటి ఒకటైతే బ్రేకింగ్ న్యూస్ ఒకటి చెప్దాం అనుకున్నా అన్న డబ్బులు ఉంటే సినిమా తీయాలన్న డబ్బులు ఉంటే డబ్బులు ఉన్న ప్రతి వాళ్ళు సినిమా తీయలేరన్న ఆఫ్ కోర్స్ అది వేరు సమర్థత సినిమా తీయాలని ఆశ్రుని డబ్బు ఉన్న వాళ్ళు కూడా చాలా మంది ఉన్నారు కానీ తీయలేరు డబ్బులు ఉంటేనే సినిమా అవ్వ అన్న ఒక డబ్బు లేకుండా తీసావు సినిమా డబ్బు లేకుండా అయితే తీయలే డబ్బు ఉండాలి సంకల్పం ఉండాలి డబ్బు ఉండాలి కానీ డబ్బే సినిమా అవ్వదన్న దీని వెనక చాలా మంది కృషి ఉందన్న నాకు ఇవన్నీ నాకు చెప్పకు రాకేష్ కొత్తగా వచ్చినాడు కాబట్టి కొంచెం చెప్పు సినిమా వెనక ఇవి అవి ఉండాలి ఇవి ఉండాలి ఇవి ఉండాలి ఇవి ఉండాలని నాకు చెప్పక ముప్పై ఐదు సంవత్సరాలుగా చాలా మంది ప్రొడ్యూసర్ని చాలా మందిని సినిమా ఇండస్ట్రీకి సినిమాలు తీస్తామని వచ్చిన వాళ్ళని బుద్ధి ఉందా లేదా సంపాదించుకున్న మొత్తం బోగొట్టుకోటానిక నాశనం అయిపోతారు సినిమా మీద ఎలాంటి అవగాహన లేకుండా వచ్చి సినిమా నువ్వు యాక్టర్గా వచ్చావు యాక్టింగ్లో చక్కగా చేసావు అట రాకింగ్ దాంట్లో కానీ ఇటు సినిమాలో చేసిన క్యారెక్టర్స్లో కానీ చేసావు సరదా సరదాగా అన్నిట్లో ఫంక్షన్స్ చేస్తావు బ్రహ్మాండ మిమిక్రీ ఆర్టిస్టు సినిమా తీయటం ఏంటి ప్రొడ్యూస్ చేయటం ఏంటి అన్న సంపాదించుకున్న ఆయన బోధ ఒప్పుకోవటం కేక ఎవరికైనా అన్నయ్య ఎందుకంటే నా కళ్ళారా నేను కొన్ని వందల మందిని వేల మందిని చూసిన వాడిని కాబట్టి ఒక ఆందోళనతో చెప్తున్నాను అండి 
ఏమన్నా సక్సెస్ అయితే సక్సెస్ అయిన వాళ్ళు నన్ను కూడా చూస్తారుగా నువ్వు డైరెక్టర్గా సక్సెస్ అయితే ఎంజాయ్ చేశాను నువ్వు యాక్టర్గా సక్సెస్ అయితే ఎంజాయ్ చేస్తాను నువ్వు ఒక ప్రోగ్రామర్గా ఆర్టిస్ట్గా సక్సెస్ అయితే ఎంజాయ్ చేస్తాను బట్ ప్రొడక్షన్ ఈజ్ నాథింగ్ బట్ కరెక్ట్ అన్న దిగాలి చాలా మందికి దిగిన తర్వాత తెలిసిందా తెలిసింది ఎంత ఖర్చు అయింది బడ్జెట్ ఏం వేసుకున్నావు ఎంత అయింది బడ్జెట్కి వేసుకున్న బడ్జెట్కి అరిగిన బడ్జెట్కి ఏంటి తేడా చాలా తేడా వచ్చింది అన్న చాలా తేడా వచ్చింది తేడా వచ్చింది బట్ ఇప్పుడు సినిమా ఇండస్ట్రీకి వచ్చే వాళ్ళకి ఒక విషయం చెప్తుంటా నేను ప్రొడ్యూసర్గా వచ్చే వాళ్ళకి అయితే సీనియర్ జర్నలిస్ట్గా ఇండస్ట్రీలో నాకు నన్ను బోధిస్తా సినిమా తీయాలి అంటే ఈ రెండు కోట్లో మూడు కోట్లో నేను పెట్టి సినిమా తీస్తానని ఈ డబ్బులు పోతే నాకు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదు నా జీవితం కానీ నా భార్య పిల్లల జీవితం కానీ ఎలాంటి ఇబ్బంది పడదు నా పిల్లం పిల్లం మెల్లం పుస్తకం తాకట్టు పెట్టు పిల్లలు నోటి దగ్గర తీసేసి ఆ కోట్లు తీసుకొచ్చి వాళ్ళ కోసం సేవింగ్ చేసి పెట్టిన డబ్బులు తీసుకొచ్చి నాశనం చేసుకునే పరిశుద్ధ రెండు మూడు కోట్లు పోయినయా ఎస్ ఐఎమ్ క్యాపబుల్ ఆ పనుకునే వాళ్ళే రావాలి అంత సంపాదించావా ది జబర్దస్తులు ఏదో ఇల్లు కొనుక్కున్నావు కొత్తగా పెళ్లి చేసుకున్నావు చక్కగా కారు గీరు సెటిల్ అయ్యేది బాగా సెటిల్ అయ్యావు అనేటువంటిది ఏదైతే ఉంది ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పింది ఇంత తర్వాత కొంచెం బీపీ కూడా పెరుగుతుంది నాకు అదే అన్న ఇల్లు తాకట్టు పెట్టే సినిమా తీసా ఇల్లు పెట్టే ఇల్లు తాకట్టు పెట్టి సినిమా తీసా ఎవరిని ఉద్దరిద్దామనయా నా కథను ఉద్దరిద్దామని నేను సక్సెస్ అయ్యాను అనుకో ఒక పది మంది నన్ను ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకుంటారు ఫెయిల్ అయ్యాను అనుకో ఇలా చేయకూడదు అని ఇంకో పది మంది ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకుంటారు అంటే తేడా ఏదో ఒకటి అవ్వాలి సక్సెస్ అయ్యానంటే మీ ఆవిడ తిండి పెడుతుందా నీకు ఇంట్లోకి రానిస్తుందా అని అడుగుదాం అనుకున్నా కానీ తను కూడా బలే సహకరించిందంటే క్రియేటివ్ వైజ్ అనుకున్నా ఈ విషయంలో కూడా సహకరించి ఎంకరేజ్ చేసి చేస్తుంది అందరూ ఓకే రాకేష్ ఇక్కడ దాని గురించి నేను డీప్ మాట్లాడదలుచుకోలా నేను చిన్నగా కొద్దిగా జర్క్ అయినటువంటి విషయం అనమాట ఎందుకంటే ఈ వయసులో బ్రహ్మాండంగా జబర్దస్తులో వచ్చిన ప్రోగ్రాంలో చక్కగా సంపాదించుకుంటున్నావు చక్కగా లైఫ్లో సెటిల్ అవుతాను అనుకున్న టైంలో ఇంత పెద్ద వెంచర్ చేసావు సాహసం చేసావు సక్సెస్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నావు ఒకళ్ళ పేరు నేను ప్రస్తావించాలని ఇక్కడ మనం నడుస్తున్నప్పుడు ఎన్నో అవరోధాలు ఎదుర్కొంటూ ఉంటాం ఒక టైంలో ఢీలా పడిపోతూ ఉంటాం ఒకప్పుడు అంటే నేను మీరు అన్నట్టుగా ఒకడినే కృష్ణానగర్లో ఒక రూమ్లో ఒకడిని కానీ ఇప్పుడు అమ్మ వాళ్ళు వచ్చారు భార్య వచ్చింది నా తమ్ముడు ఉన్నాడు తమ్ముడు మరదలుంది అంటే ఒక రాకేష్ అనేవాడు ఒక ఫ్యామిలీ వైజ్గా ఎదిగాడు కానీ ఒకరోజు నేను రాత్రి ఢీలా పడిపోయి తీయలేనేమో అని మధ్యలో ఉన్నప్పుడు నాకు వెన్నంటి ప్రోత్సహించింది ఇద్దరు ఉన్నారని వాళ్ళ పేర్లు నేను చెప్పాలి మా అన్నయ్య వదిన రాఘవేంద్రరావు గారు పుష్ప ఇద్దరు అంతకన్నా ఎక్కువ ఓన్ ఇవ్వాలి రేపు ఓన్ ఇవ్వడం లేదన్నా ఒకప్పుడు ఓనా మా అన్న అంతే అన్న రాఘవన్న పుష్ప వదిన వాళ్ళు మా రాఘవన్న అంటే మా ఫ్యామిలీలో కమిడియన్ కాదన్నా కాదు తను వేరే బిజినెస్ బిజినెస్ చేస్తాను వెళ్ళి ఇలా కూర్చొని ఇలా ఉంది నా పరిస్థితి ఇలా అనుకున్నాను ఇలా మధ్యలో ఏదో జరుగుతుంది అది అటు ఇటు అయ్యేటట్టు ఉంది దీని ఇంకొంచెం ముందు తీసుకెళ్లాలంటే ఏదో కావాలి అన్నప్పుడు వాళ్ళు ఆర్థికంగా ముందుకు వచ్చి నన్ను నమ్మి నేనున్నాను పద అన్నారు నన్ను నమ్మిన వాళ్ళలో వాళ్ళు ఒకళ్ళు అన్నారు ఫస్ట్ పాయింట్ రెండు సుజాత అనే ఒక అమ్మ ఇప్పుడు ఈ రోజుల్లో ఆడపిల్లలు ఎలా ఉన్నారనే వాడు కరెక్ట్గా ఉన్నాడా లేదా వాడికి వ్యసనాలు ఉన్నాయా లేవా వాడికి ఒక కారు ఉందా లేదా వాడికి ఒక బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఉందా లేదా వాడి ఫైనాన్షియల్ స్టాటస్ ఏంటి అని బట్టి పెళ్లి చేసుకుంటారు ఉంటాయి ఏమైనా కుటుంబాలు కూడా అవే మాట్లాడుకుంటాయి మాట్లాడుకుంటాయి ఐదు కోటి కుటుంబాలు కూర్చున్నాయంటే మీ ఓడు ఏం చేస్తున్నాడు మా ఇరవై వేలు వస్తున్నాయి మాకు ఇరవై వేలు వస్తున్నాయి అవే ఆర్థిక సంబంధాలు తప్ప ఈరోజు ప్రేమ సంబంధాలు అనేది దరిద్రం లేవు అది వాస్తవం సుజాత అన్న నా కారు కూడా అమ్మేస్తా డబ్బులు ఇస్తా తీసుకోవాలి అక్కడ సక్సెస్ మా అమ్మగారి మా అంటే ఫస్ట్ మనం రుణపడి ఉండాలి అంటే అమ్మ ఆ ఒకటే ఒకటి అందమ్మ ఇలా అంటే కాగితాలు పెడుతున్నప్పుడు ఇంట్లో అందరికి చెప్పాలి కదా అన్న అంటే ఇప్పుడు నేను గృహప్రవేశం చేసిన తర్వాత బ్రహ్మానందం గారి దగ్గర నుంచి ఇండస్ట్రీ మొత్తం నా ఇంటి గృహప్రవేశానికి వచ్చింది అప్పుడు ప్రేమ అనేది ఒకటి ఉంటుంది ఇంటి కాగితాలని మనం బయటకు ఇస్తున్నాం అంటే ఇట్స్ వెరీ ఎమోషనల్ తండ్రి అన్న అది ఆ ఒక రోజు నేను ఏడ్చిన రోజు ఇంకా జీవితంలో ఎలా ఏడవకూడదు అని ఒకటి బలమైన నిర్ణయం ఒకటి ఆ రోజు నేర్చు నిన్ను నేను నాకు నువ్వు ఆ మాట చెప్పగానే నాకు కోపం రావటంలో అర్థం తప్పలేదు తప్పలేదు ఆ ఏడ్చిన ఏడుపు ఇంకా జీవితంలో ఏడవకూడదు అన్న అంత దారణంగా ఏడ్చి మళ్ళీ కన్నీళ్ళు ఏడ్చుకొని కాగితాలు అంటే ముందు సినిమా చేద్దాం అనుకున్నప్పుడే ఈ ఈ బడ్జెట్ ఎంత అవుతుంది ఇంతకు మధ్యలో పెరిగిపోవటం వల్ల పెట్టావా
ఇల్లు పెట్టాను దాని తర్వాత మా రాఘవన్న పుష్పవన్న వదిన వీళ్ళందరూ వచ్చి చాలా చేసేశారు అప్పుడు మా అమ్మ అమ్మగారు తీసుకెళ్లి ఈ విషయం చెప్తే అదే ఏమి లేనప్పుడు హైదరాబాద్ తీసుకొచ్చావు ఇది నువ్వు కట్టుకున్నది నువ్వు చేసుకుంది మళ్ళీ నువ్వు తీసుకున్నా చేయడానికి ఆవిడ 